നമസ്കാരം പഴയ ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ടി വീണയ്ക്കും വീണയുടെ കമ്പനിയായ എക്സാ ലോജിക്കിനും ശശിധരൻ കർത്തയുടെ കമ്പനിയായ സി എം ആർ എൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി നൽകിയത് നിയമവിരുദ്ധമായെന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ മാസപ്പടിയായി വക്രീകരിച്ചെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കരാർ പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകിയ പണം മാസപ്പടിയായി ചിത്രീകരിച്ചത് പുതുപ്പള്ളി ലക്ഷ്യമിട്ടെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ശശിധരൻ കർത്തയിൽ നിന്ന് സംഭാവന വാങ്ങിയതിനാൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷവും മടികാട്ടുകയാണ് കർത്തയിൽ നിന്ന് സംഭാവന വാങ്ങിയതിൽ എന്ത് തെറ്റാണെന്ന് ബി ഡി സതീശനും ചോദിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ വ്യക്തമായതാണ് പേരിന് മാത്രം മാത്യു കുഴൽനാടൻ സഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് കരിമണൽ കമ്പനിയുമായി എന്ത് ബന്ധമെന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനാകാതെ പ്രതിപക്ഷം കുഴങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കർത്തയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീണവർ ആരൊക്കെ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ഇന്ന് ഇടത് സഹയാത്രികനായ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ബി രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ കോൺഗ്രസ് നിരീക്ഷകനായ ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ പ്രോപ്പർ ചാനലിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ ചേരുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സി പി എം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം കരുതാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ ഈ പറയുന്ന ആരോപണമുണ്ടല്ലോ അത് ഉന്നയിക്കാനാവാതെ പ്രതിപക്ഷവും കുഴങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നും ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണവും താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ വീണു അല്ല ഈ കർത്തയുടെ മഞ്ജുഷ് മഞ്ജുഷിന്റെ തുടക്കം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഈ കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ മാത്രമല്ല അജോഷ് ഏജൻസിന്റെ ഡയറിൽ പങ്കുവെച്ചതിന് അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് പുറത്തു വന്നത് പതിനെട്ട് കോടി രൂപ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് അറിയാതാണ്ടാണോ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായി കർത്തയ്ക്കെതിരെ ചർച്ച നടത്താൻ തയ്യാറായത് ശ്രീ റജി ലുക്കോസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയാം ഞാനും വായിച്ചതാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ റിപ്പോർട്ട് ഈ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഈ ഓർഡർ ഞാനും വായിച്ചതാണ് അതിനകത്തുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അല്ല അങ്ങനെ പറയാ ഇന്റർനാഷണൽ അത് പറഞ്ഞില്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു പുരുഷായുസിൽ എണ്ണാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മഹാധ്യമത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യ അത് വക്രീകരിക്കുന്ന ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സീസണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ വീണ വിജയനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ പക്ഷെ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഡൗൺ ആയി അതായത് ഇതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പൈസ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് സമ്മതിച്ച രണ്ടൊന്നും പേരുണ്ട് കാരണം സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തിരി പോലുള്ളവർ പണം കൈപ്പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചില്ലെന്ന് പറയും മേശ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളവരായിരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പോലീസുകാർ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീണാഭിജനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നേരെ ജോബ പറയണമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടെന്നല്ല പറയേണ്ടത് കൃത്യമായ രീതിയിലായിരുന്നു ആ പൈസ വാങ്ങി എന്നുള്ളവരും പറയണമായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞത് കരാർ അനുസരിച്ച് നിയമപരമായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി വാങ്ങി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദായ നികുതി റിട്ടേണിൽ കാണിക്കണമല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് ഇതെല്ലാ രേഖയിലുണ്ടെന്നേ എവിടെയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് ആരെ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ ആ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്തതിന് കൂലി വാങ്ങിച്ച ഇല്ല മഞ്ജുഷും വാങ്ങിക്കും ഇല്ല 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 ഏത് കമ്പനി അല്ലല്ല ഏത് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തതിന് കൂലി വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് ആ കമ്പനി പറയുന്ന ഔദ്യോഗികമായ രേഖയിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനുണ്ട് അത് പിന്നെ ഏത് പറയുന്ന നിങ്ങൾ നേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ പറയും ഏത് കമ്പനിയുടെ നിങ്ങൾ പറയും അല്ല എക്സാലോജിക്
തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ബിസിനസ് ചെലവിനായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ച ഈ തുകയുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപ അത് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിന് ടാക്സ് മടക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ തർക്കപരിഹാര ബോർഡ് അത് തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സേവനവും വാങ്ങാതെ ഈ വീണയ്ക്കും വീണയുടെ മാത്രം കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിനും ആയിട്ട് രണ്ട് കരാറുകൾ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് പകരമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഐ ടി അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും കൺസൾട്ടൻസിയുമാണ് ഈ രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കമ്പനിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ തർക്കപരിഹാര ബോർഡിന് മുന്നിൽ മൊഴിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർപ്പാക്കി അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ആ സേവനം കിട്ടിയിട്ടുമില്ല വീണയ്ക്ക് പണം കിട്ടുകയും ചെയ്തു വീണയാകട്ടെ ആദായ നികുതി അടച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് നിയമം നിയമപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് പച്ച കള്ളമായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീവെട്ടി തുണ പറയരുത് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് പുറത്തുകൊണ്ടെന്ന് മാധ്യമം പോലും ആ ശശിധരൻ കർത്താടെ മകന്റെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം മഞ്ജുഷ് അല്ല ഞാൻ പ്രിന്റഡ് മാധ്യമത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രിന്റഡ് മാധ്യമം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ ന്യൂസ് സീറ്റ് കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് അർഹിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിനപ്പുറം ഒരു തെളിവ് എന്താ വേണ്ടത് അതിനപ്പുറം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുവാണ് കള്ളത്തരം കാണിച്ച കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നയാൾ പറയേണ്ടതല്ല വിശ്വസ വിശ്വസനീയം അത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് തീർപ്പാക്കിയ ആ രേഖയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളത് ആ ഓർഡർ ആണ് അത് അപ്പീൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഡർ ആണ് തീർപ്പാക്കിയ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ മഞ്ജുഷ്മായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടാണ് അൻപത്തിയൊന്നാമത്തെ പേജ് വരെ താങ്കൾ വായിച്ചു നോക്കൂ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ നീ മഞ്ജുഷേ ഞാനിതെല്ലാം വായിച്ചെടുത്ത് ആദ്യമല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചക്കിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഞങ്ങളിതെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ പൊതുജനം മുഴുവൻ ഇതിന്റെ ഈ റിയാലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകളെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക കൊലവളി നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പോലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു അവികസിതമായ ഒരു മണ്ഡല വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു മത്സരം നടക്കുവാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി അതിലേക്ക് വാ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എന്തായി പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ ചുമ്മാതെയാകുന്നത് ഇതും ചുമ്മാതെയല്ല അല്ലല്ല ഈ ശശിധരൻ കറുത്ത ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ ആരാണ് നമ്മുടെ വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്തോ ചോദിച്ചിരുന്നു കള്ളക്കടത്തുകാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് ശരി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശശിധരൻ കർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായിയാണ് വേണമെങ്കിൽ വിവാദ വ്യവസായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തു കരിമണൽ ഖനനത്തിന് വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തു അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പങ്ക് കൈപ്പറ്റിയവരുടെ ഒരു ഏകദേശ വിവരം ഈ ഓർഡറിലുണ്ട് അതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കളുടെ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട് ഒ സി ഉണ്ട് ആർ സി ഉണ്ട് കെ കെ ഉണ്ട് ഐ ബി ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി അതോടൊപ്പം പി വിയും ഉണ്ട് പിണറായി വിജയനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റിലാക്കി എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ സെറ്റിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് ഈ ശശിധരൻ കർത്ത ഈ പറയുന്ന കരിമണഖരണം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്തല്ല അത് ആദ്യം മഞ്ജുഷ മനസ്സിലാക്കണം അയാൾ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ ലിസ്റ്റ് ആത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല സംഭാവന സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതെ കെ മുരളീധരനും വി ഡി സതീശനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞതിൽ വസ്തുതയുണ്ടായി അവർ വാങ്ങിച്ച സംഭാവനയുടെ പിന്നെ നിറം കറുത്താണോ വെളുത്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ തള്ളിയിട്ട്
ഇവിടെ കരിമണൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അല്ലല്ല ഇത്രയും വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നയാളെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പണം കൊടുക്കും അതെന്റെ വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വെല്ലുവിളി നടത്താൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ശശിധരൻ കർത്തയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നവരാണ് പരസ്യമായിട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് അത് പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭാവന വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുജനമല്ല ശശിധരൻ കർത്ത എന്തായാലും ശ്രീ റജി ലുക്കോസ് ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നിസ്സാരനായ വ്യക്തി അല്ല ശശിധരൻ കർത്ത അല്ലത് കേക്കെ ശശിധരൻ കർത്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കളങ്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ കളങ്ക രഹിതിനൊക്കെ ആകട്ടെ എം ഐ യൂസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവസായമുണ്ട് അത് മറ്റു സറിയാലോ ലോകം ആദരിക്കുന്ന കേരളത്തിന് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് അഭിമാനമാണ് ഒരു തർക്കമല്ല കരുതി മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന അതിൽ അറുപത് അമ്പത്തി രണ്ട് ആയിരം ആളുകൾ മലയാളികളാണ് ആ മനുഷ്യനെ പോലും തട്ടിപ്പ് വരാനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ വരെ വാർത്തകൾ വന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതാണ് ഈ നാട് ഈ അത്രയ്ക്ക് അപമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജോ ഒരു വാർത്തയോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ പോലും ആ അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നൊരു പന്ത് ലോകം മുഴുവൻ മന്ത്രിച്ച ഒരു ലോക വ്യവസായി നമ്മുടെ നാടിനോ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പരിധിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അഭിമാനം പൈസ മേടിക്കുന്ന ആളുകളെ വെള്ള പൂശുവാൻ വേണ്ടി കർത്തയെ വെള്ള പൂശണ്ട ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് അല്ലേ അല്ലല്ല ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇടപെടാതെ ഞാൻ കമ്പനി അങ്ങനെ ഒരു അല്ല താങ്കൾ എങ്ങും തൊടാത്ത രീതിയിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്തരുത് എങ്ങും തൊടാത്ത രീതിയിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്തരുത് ന്യായീകരിച്ചോളൂ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് മഞ്ജുഷേ എന്റെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാനായിട്ടല്ല എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ശ്രീമാർ സാറുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ വെവ്വേറെ സാറുണ്ട് ഇവിടെ അവരല്ല അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ പറയാനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോടിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വെച്ചാല് വീണാ വിജയനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്തത് കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥാപനവും അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യൂ ഞങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പതിവ് പല്ലവി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചർച്ച എടുക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ധൈര്യമുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ധൈര്യമുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുവാൻ ഇല്ല മഞ്ജുഷെ ഇതില് ഈ കർത്തയിൽ നിന്നും വീണ വിജയന്റെ കമ്പനി ഉപദേശം നൽകിയതിന് പണം വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് സി പി എം പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് അവിടെ വിശ്വസിക്കുക അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളാണെങ്കിലും സി പി ഐയുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെയും സി പി ഐയുടെയും നേതാക്കളുടെയും പേരുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു എന്നാണ് അത് നാളെ വരട്ടെ കാരണം ആദായ നികുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് വരണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ നിൽക്കട്ടെ വരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് പത്രവാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമുക്ക് സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംഭാവന വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ നാട്ടിൽ സംഭാവന വാങ്ങാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭാവന വാങ്ങിക്കും ആ സംഭാവന വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ അത് കാണണം അതിലെന്താ സംശയമുള്ളത് മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിയമസഭയിൽ അടിയുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല അവിടെ മാത്യു കുഴൽനാഥൻ മാത്രം വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല അത് പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അന്വേഷണം വേണം എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവിൽ വെച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സംഭാവന വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് ഉന്നയിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് താനാണെന്നും രമേശ് അവകാശപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് മൗനമാണ് ആരും ഉന്നയിച്ച് കാണുന്നില്ല മഞ്ജുഷെ അത് നിയമസ
അത് മാത്രമല്ല പിറ്റേന്ന് ഈ വി എം സുധീരനും ആ കാര്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസിന്റെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ വി എം സുധീരൻ മുൻ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശശിധരൻ ശശിധരൻ വി എം സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത് സുധീരന്റെ നിലപാടല്ല ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നിലപാട് ശശിധരൻ കർത്തയുടെ കാര്യത്തിൽ സുധീരന്റെ ആലപ്പുഴയിൽ തോൽപ്പിച്ച ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശശിധരൻ കർത്ത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് കർത്ത ഏത് രീതിയിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന കാര്യവും താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സുധീരനെ മാറ്റി നിർത്തുക സുധീരൻ എന്നും കർത്തയ്ക്കെതിരായിരുന്നു പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിരുന്നു കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരായിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ മറ്റു നേതാക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അതായത് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ വി ഡി സതീശൻ പുറത്തു പറഞ്ഞതും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഇത് ഉന്നി ഏത് രീതിയിൽ ഉന്നയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാം മാത്യു കുഴൽനാടൻ അത് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും അത് 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 മാത്രമല്ല അന്ന് ഷംസീർ പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി ഷംസീർ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തും പറയാവുന്ന വേദിയായി കരുതിയോ എന്ന് അത് ആർക്കിട്ടുള്ള കുത്താണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കിട്ടുള്ള കുത്താണ് അത് റെജിലോക്കോസ് ഒക്കെ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ സുഹൃത്തെ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് എന്താണിത് നിങ്ങളിത് അങ്ങനത് കാണുന്നില്ലേ എന്ത് ഉന്നയിക്കാമെന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങേര് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സി പി എമ്മിലെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അത് 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 ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അത് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിൽ തീരുമാനം അത് എന്താ ആ വിഷയത്തിൽ ഈ മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്കൗ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്മാറിയിട്ടില്ല അവരത് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തൃക്കാക്കര അല്ല മറ്റേ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു കാര്യം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടോ ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ നേരിട്ടുള്ള ആരോപണം വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയം മുൻപ് പി ടി തോമസ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയുന്ന രീതിയിലല്ലേ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ തർക്കപരിഹാര ബോർഡിന്റെ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനല്ലേ അതിന് നേട്ടം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല മഞ്ജുഷ് അതായത് ഇത് ഇത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല അത് പി ടി തോമസ് അറിയാതെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സി പി എം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവ ഞാൻ അത് അതിലാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ശ്രീ രജീവ് ലൂക്കോസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ എ കെ ബാലൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഒരു പത്രവാർത്ത മാത്രമാണ് എനിക്കറിയില്ല ആ വാർത്ത ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നുമില്ല ശരിയാണോന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എ കെ ബാലൻ ഇന്നലെ എം വി ഗോവിന്ദ മാഷ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എം വി ഗോവിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞത് പണം മേടിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവരെ ഈ സി പി എം ഇതിൽ ഇതിൽ മുൻകാലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് സി പി എമ്മിന് ബന്ധമില്ല വീണ വിജയ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവോ ഒരു ഘടകത്തിലോ അംഗമോ ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ സി പി എം എന്തിനാണ് രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയാണ് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് ശരിയായിക്കോട്ടെ ആ കരാർ അങ്ങനെ പൊക്കോട്ടെ അതായത് ഗുതി നടപടി എടുത്തോട്ടെ എന്ത് വേണേൽ പൊക്കോട്ടെ അതെന്തിനാണ് അവരെന്തിനാണ് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രംഗത്ത് വരുന്ന എന്തിനാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അപ്പൊ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മക്കൾ ചില വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ടല്ലോ അന്ന് ഈ പാർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് അത് അവരുടെ കാര്യം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവും കോടിയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നില്ലല്ലോ എന്താ
പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പനി കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് എന്തിന് ഉത്തരം പറയണം എന്തിന് ന്യായീകരിക്കണം എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടി എന്താണ് വാർത്താക്കുറിപ്പായിട്ട് ഇറക്കിയത് ഇത് നിയമപരമായ കരാറാണ് നിയമപരമായാണ് പണം വാങ്ങിയത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് പണം വാങ്ങിയത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആദായ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്യു കുടൽനാടൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി ഇല്ലല്ലോ മറുപടി പറയട്ടെ ശരി ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഈ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരം കിട്ടാനില്ല കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ തർക്കപരിഹാര ബോർഡിന്റെ ഓർഡർ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും അത് ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റാതെ കുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ഈ ന്യായീകരണം മതിയോ രണ്ടും രണ്ടായി കാണണം കർത്തയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വിഷയം മാത്രമായി ഉന്നയിക്കണം എന്ന് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അവർ ഇതിൽ ഒളിച്ചോടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഈ രണ്ടാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അതിഗംഭീരമായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അവരുടെ പ്രവർത്തന പരിചയത്തിൻ്റെ നിര വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അവർ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സമാന്തര സഭ വരെ സംഘടിപ്പിച്ചവരാണ് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള എം എൽ എമാർ ആ എം എൽ എമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലെ ഭരണപക്ഷത്തിന് പ്രതിരോധം തീർത്തവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഒളിച്ചോടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണമിറക്കി അധികാരം നേടുക അധികാരത്തിലൂടെ പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു വലിയൊരു പോളിസിയിൽ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണത് അങ്ങേയറ്റം മോശമായി പോയി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇനി എന്തൊക്കെ ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തിയാലും മാത്യു കുഴൽനാടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ നിയമസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം മോശമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും സാങ്കേതികമായ കാര്യം ഉന്നയിച്ചിട്ട് അതായത് അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിച്ച് അനി അടിയന്തര പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ച് എത്രയോ അടിയന്തര ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു വീണു കേരളത്തിലെ മലയാളി മുഴുവൻ മലയാളികൾ മുഴുവൻ പട്ടിണി കടന്നോ എ ഐ ക്യാമറ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം തള്ളിയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി അപ്പം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്ര ഭയക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അതിലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അങ്ങേറ്റം മോശമായി പോയി കർത്തയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയത് പാർട്ടിയെ വളർത്താനും പാർട്ടിയുടെ നടത്തിപ്പിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ഈ നേതാക്കൾ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പറയുകയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കർത്ത എന്ത് എത്രമാത്രം അനധികൃതമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നേടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ കർത്ത തന്നെ പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ന്യായീകരിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് മഞ്ജുഷി ഈ ചർച്ച മുൻപോട്ട് പോവുക ഇന്ന് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ തൊഴിലാളികളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആസ്തി എന്താണെന്നുള്ളത് മഞ്ജൂഷിന് അറിയില്ലേ നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കാണുന്ന എമൗണ്ടുകളൊക്കെ വിടൂ ഒരു ആയിരം കോടിയുടെ ആസ്തിയൊക്കെ ആറായിരം കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ വിടൂ ഒരു ആയിരം കോടിയുടെ ആസ്തി പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാനൽ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി മാതിരി ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് തൽക്കാലം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മഞ്ജൂഷ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് കേവലം ഒരു എഴുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആയുസേ ഉള്ളൂ എവിടെ പോയി കൊടകര മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണ കേസ് കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ക്ഷമിക്കണം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് എവിടുന്നോ പുറപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു മൂന്നര കോടി കൊടകര വെച്ചിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുകയും ആ കേസിലത്തെ ഒന്നാം പ്
ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കഴിയുന്ന വിധം രാഷ്ട്രീയം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ മുഴിമിപ്പിച്ചില്ല അപ്പൊ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആസ്തി ഇത്രയധികം വളർന്നുവെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആസ്തി അതിൻ്റെയൊക്കെ നാലിരട്ടി വളർന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറയില്ലേ കർത്താമാരും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള മുതലാളിമാരും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വളരുക ഇവിടെ റജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട എൻ ആർ ഐ കാരനായ മുതലാളിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത്തരം മുതലാളിമാർക്കൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഫേവർ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറുതെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇവിടെ മഞ്ജൂഷ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പെരിയാർ കൊല്ലത്തിൽ നാലഞ്ച് കളറിലാണ് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരം ഒന്നുമില്ല എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കേവലം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയ പെരിയാർ കാണാം ചിലപ്പോൾ കറുപ്പായും ചിലപ്പോൾ നീലയായും ചിലപ്പോൾ ചുകപ്പാവും ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞയായിട്ടും ഒഴുകുന്നു ഏലൂരിലുള്ള രാസ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികൾ രാസവള നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികൾ കരിമണൽ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികൾ ഒഴുക്കിവിടുന്ന മാലിന്യമാണ് നമ്മുടെ പെരിയാറിനെ മലിനമാക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ശ്രീ കർത്തയുടെ കമ്പനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നൽകുന്നത് എ ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്ത വെറുതെയാണോ ഈ പൈസ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പണം വാങ്ങാണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എലക്ഷൻ നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എക്സാലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അതായത് നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് മഞ്ജൂഷാണ് ആ ഓർഡർ അയച്ചു തന്നത് അമ്പത്തെട്ടോ അറുപതോ പേജ് ഉള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് എക്സാലോജിക് കമ്പനി യാതൊരുവിധ സേവനവും അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരമായോ മറ്റ് സാങ്കേതിക പരമായോ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒന്ന് പോയിന്റ് എഴുപത് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപ ഇവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വ്യക്തിപരമായും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്കായും ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മൗനം വെടിയണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ശ്രീ രജി ലൂക്കോസ് പാർട്ടിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത പേരിൽ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് രജി ലൂക്കോസ് അത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണോ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണോ അല്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം അതിന് തട്ടിക്കേറി മൈക്ക് ഏത് പത്രക്കാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയല്ല അവരോട് അവരോട് അങ്ങനെ തട്ടിക്കേറിയിട്ട് ഈ മറുപടി പറയാതെ ഒഴുകിയല്ല വേണ്ടത് കാരണം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ കയറിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അധികാരത്തിൽ കയറിയതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം അന്ന് അറം പറ്റിയത് പോലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചില അവതാരങ്ങൾ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു വരുമെന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളും ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണോ പറഞ്ഞത് എന്ന് ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അത് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല മഞ്ജുഷ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അതായത് നമ്മൾ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദവുമായി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ജെയിംസ് പാലമറ്റത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു എം ഡി നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വന്നു അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രീ അനിൽകുമാർ ആയിരുന്നു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിലും ആരോപണ വിധേയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവായ മകന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പ്രിസാഡിയോ കമ്പനി എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു വ്യക്തി മാത്രം കൈപ്പൊക്കി കാണിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഈ സമയത്താണ് മഞ്ജുഷ് വളരെ നാടകീയമായിട്ട് ജെയിംസ് പാലമറ്റത്തിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ എനിക്ക് തന്ന എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ കരാറ് എങ്ങനെ അത് വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രസാഡിയോ കമ്പനി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാം തരം ക്യാമറ വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചോളൂ അത് ഇത്ര രൂപയാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അത് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപയാവും ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന പതിനാറ് കോടി രൂപയിൽ എട്ട് കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ബാക്കി എട്ട് കോടി രൂപ നമുക്ക് നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയിലെ പലർക്കുമായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന്റെ ഉപകാരം പല നിലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ജെയിംസ് പാലമറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഞ്ജൂഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ ഈ
അല്ല പാർട്ടി വിശദീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രസാരങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലും പ്രതികരിക്കാം തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർജവത്തിനോട് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പോലെ അഴവഴപ്പം മറുപടി പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാനത് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സത്യസന്ധമായ മറുപടി നൽകാമായിരുന്നുവല്ലോ ഒരു അന്വേഷിച്ചുള്ള മറുപടി നൽകാമായിരുന്നുവല്ലോ ആദായ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ലോ അത് തെറ്റാണെന്ന് മാത്തിക്കുഴൽ നടൻ അടുത്ത ദിവസം വരെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ മറുപടി കേട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ മൈക്ക് തട്ടി മാറ്റില്ലേ കണ്ടുള്ളൂ മറ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഞാൻ വാദം തുറന്നാൽ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഇതെന്തൊരു പര്യാദയാണ് മനുഷ്യ അത് ശരിയല്ലോ എത്ര എല്ലാ ചർച്ചകളും ഇത് പറഞ്ഞു ഞാനത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാതെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവാൻ പ്രണാബ് ജന്റെ ഭാര്യ കമല ടീച്ചർ അതിന്റെ പേരിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ കമല ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലെ എം പി മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ നുണ ആഘോഷയാത്രകളും എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താ ആ ടീച്ചറിനെ വലിച്ചടിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ വലിച്ചടിച്ച് അപവാദ കഥകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷം തീർത്തു അത് തന്നെയല്ല അതല്ല അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ട കുറെ ഏജൻസികളുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നേ അവസാനം അവരതെല്ലാം പൊടിയും തട്ടിപ്പോയി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീകുമാർ സാറിനോട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഗോവിന്ദ് മാഷിനെ കുറിച്ച് ഗോവിന്ദ് മാഷി എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് തട്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഏത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു വഴക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടതാണ് ആ ലൈവ് കംപ്ലീറ്റ് അത് ശ്രീകുമാർ സാറ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത വി ഡി സതീശൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പിന്തുണയ്ക്ക് എന്താ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൈരളി ടി വിയുടെ പിന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൽപ്പറ്റയെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേരലി ചൂണ്ടി ഒരേകാധിപതി പോലും പറയാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ മര്യാദ കൈരളി ചാനലല്ല മര്യാദയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കും ഹുങ്കോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ഒരാളും ഒരു മാധ്യമത്തിനോട് സംസാരിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തിന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു അന്ന് അദ്ദേഹം കൈരളി ചാനലിനെ മാത്രമല്ല മൊത്തം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതൊന്നും നിങ്ങൾ മിണ്ടത്തില്ല പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതെല്ലാം ലൈവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഗോവിന്ദ് മാഷ പറഞ്ഞെന്താ ഗോവിന്ദ് മാഷി നിങ്ങൾ ഏത് മാധ്യമത്തിന്റെ പേരോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് മുഴുവൻ കേട്ടതാ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയാ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരശൈലിയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ അത് ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് മാഷി ചെയ്ത് ഇനി ഗോവിന്ദ് മാഷെ കുറിച്ച് ഗോവിന്ദ് മാഷക്ക് ഒരു ശൈലിയുണ്ട് കേരളം വളരെ ഈ ശ്രീമാർ സാറും ഹരിദാസ് സാറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു സ്വാധീകനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഹരിദാസ് സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ ആ കാര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ല കാരണം സാറിനെ പോലെ ഒരാളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ കേരളത്തിൽ വേണം നേരത്തെ ഒരു നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നവാബിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൈരളിച്ചാൽ നവാബ് നവാബിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഹരിദാസിനെ പോലെ സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടിയ പതിനെട്ട് കോടിയെ കുറിച്ച് സാർ രാഷ്ട്രം പോലും പറ്റില്ല അതിലെനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് സാർ അത് ചോദിക്കണമായിരുന്നു കാരണം സാർ ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സംഭാവന വേണം പരസ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പിരിയൂർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പതിനെട്ട് കോടി എന്നാണ് ആരോപണം എത്ര എനിക്കറിയത്തില്ലോ വാർത്തയിൽ വന്ന പതിനെട്ട് കോടി രൂപ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കല്ല സോറി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ
ഇക്ക ഇതിനു വേണ്ടി ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണല്ലോ ടാക്സ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ ഈ വരുമാനമായി കാണിച്ചതിൽ ഇതുമില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം ഹരിദാസാറോട് ചോദിച്ചു വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണമായിരുന്നു കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസ് അത് ബി ജെ പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കേസ് കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇ ഡി വന്ന കേസ് ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ അത് ആവിയായി പോയി അപ്പൊ ഇ ഡിയുടെ നിഷ്പക്ഷത കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അത് ആവിയായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ അറ്റം വരെ കണ്ടെടുത്ത തുക ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കറൻസി ആയിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ളവരേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇ ഡി സ്വമേത ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് അക്ഷരം പോലും പെട്ടതില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉന്നയിച്ച എന്ത് എവിടെയാണ് ഈ അന്വേഷണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇ ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ വിഷയം ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹരിദാസ് സാർ ഉന്നയിച്ച അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിന് അറിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ആദായ നികുതിയാന്നേ ആദായ നികുതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും മുഴുവൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിച്ചതാണ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പിന്നെ വീണ വിജയന്റെ പിന്നെ എക്സാക്ട് ലോജിക്കെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അടച്ചു അതിന് ഫൈനോടെ അടച്ചു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമുള്ളൂ ഇങ്ങൻടാക്സിന്റെ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങൻ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാത്ത ഒരാളാ നിങ്ങൾ ആ ഫൈൻ എന്നുള്ള വാക്കിനെ വക്രീകരണമാവില്ല അല്ല വീണയുടെ കമ്പനി അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയണം പൊതു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അല്ല ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ത്രൂ ബാങ്കിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇല്ലീഗൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബാങ്കിലൂടെ നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പഞ്ചുഷ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളാരും കാണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് കാണിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് അടിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ അല്ലല്ല അല്ലല്ല ടി ഡി എസ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയൂ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയായി ഉയർത്തി അല്ലല്ല സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞത് വീണ വിജയൻ കിട്ടിയ വരുമാനത്തിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് ആണോ ടാക്സ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അടച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ് മൂലത്തിലും ഈ വരുമാനം കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടത് ആരാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണല്ലോ ഈ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് കമ്മീഷൻ ആണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊരു അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഒരു എം എൽ എ ആണ് എവിടെയെങ്കിലും അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങൻ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ത്രൂ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങൻ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാതുണ്ട് ഓവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടുന്ന അടച്ചിരിക്കും അല്ലെ അത് ജയിലിൽ പോകും ഇത് അറിയാത്തതാണ് മഞ്ജുഷ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞു അത് ഗോവിന്ദ മാഷം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുവാണ് ഇങ്ങൻ ടാക്സ് എന്തുകൊണ്ട് അടയ്ക്കാത്തുള്ളവര് എന്ത് വർത്തമാന ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇങ്ങൻ ടാക്സിന്റെ അല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു മറുപടിയിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ശ്രീ രജി ലൂക്കോസ് മൗനം നീളുന്നതാണ് സംശയത്തിന് കൂടുതൽ ഇട നൽകുന്നത് ഇതിപ്പോഴും ഈ കമല ഇന്റർനാഷണലിനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ആ ആ കാര്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുക തീർന്നല്ലോ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതല്ലാതെ അല്ലല്ല അല്ല ഒരാരോപണം വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ഒരു മറുപടി നൽകുന്നു അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നേതാവ് രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും സംശയം നിൽക്കുകയാണ്
ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകനല്ല കർത്ത നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കർത്ത പക്ഷേ നേരിട്ട് വന്ന് ഇത്രയേ പറയുള്ളൂ മുൻപ് ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഈ തൊഴിലാളി നേതാക്കളെയൊക്കെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ സമരത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാനല്ല കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ വണ്ടിക്കുള്ള പൈസ ഞാനാണ് കൊടുത്തത് ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഞാനാണ് വൈകിട്ട് കാപ്പി മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അതിനെന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കർത്ത അതായത് നേതാക്കൾക്ക് പണം കൊടുത്തു എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന ആളാണ് ശശിധരൻ കർത്ത അതെന്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി അനുമതി കിട്ടാനും കരിമണൽ ഖനനം ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അത് ഈ ഓർഡറിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഖനനം നടത്തണം നടത്തി കിട്ടണം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം അതിന് പണം കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആരോപണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോപണം നിലവാക്കിയാലും വിജയൊക്കെ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിത്തൌട്ട് ഇതിലൂടെ കൊടുത്തതാണോ അല്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ നിയമാനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിൽ അണ്ടറിലുള്ള ബാങ്കിലൂടെ അയച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയത് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കും അതറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് സൂപ്പർ ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതാണല്ലോ ആണ് പിന്നെ ശശിധരൻ കർത്ത അയാൾ ആരെങ്കിലും ആട്ടെ അയാളെ എക്സോർ വൈ അയാളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയോ അയാൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണം കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ കൊടുത്ത പണം ത്രൂ ബാങ്കാണ് ചെയ്ത സേവനത്തിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ് മഞ്ചു തടയരുത് നേരത്തെ ഇവിടെ വി എം സുധീരനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക അതായത് വി എം സുധീർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശശിമാർ സാർ അല്ലെ ശ്രീമാർ സാർ പറഞ്ഞത് വി എം സുധീർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരം ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബാർ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത്തിൽ നടത്തിയത് രണ്ടുപേരാ ഒന്ന് വി ഡി സതീറും സതീശനും ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാ സാക്ഷാൽ വി എം സുധീരനും വി എം സുധീരനോടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ഈ ബാറുകാരുടെ പൈസ ഇല്ല തട്ടിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇത് നിരോധിക്കണം ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ പിന്നെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് സോറി ബാറുകൾക്ക് അതല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ബാറുകൾ പൂട്ടിയതല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലെ വി എം സുധീർ വെള്ളവിശ്വാസം വിളിച്ചോട്ടെ പറഞ്ഞേ ഓ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു കടലാശയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബാറുകളെല്ലാം നിരോധിക്കണമെന്ന് മധ്യദ്രോഹം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ അപമാനിച്ച് അതിക്ഷേപിച്ച് ബാഡി മേജ് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ലൊരു പങ്ക് ഈ വി എം സുധീറിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊള്ള സർക്കാരാണെന്ന് തീവട്ടി കൊള്ള നടക്കണമെന്നും പറഞ്ഞത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം എടുത്തിട്ടാളാരാ അന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാത്തതിന്റെ ചോരുക്കു കൊണ്ട് വീടി സാധിച്ചരാ അത് ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ ആ മുതുപ്പുടിയിലും പറയും ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല ശരിയാണ് അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സ്വൈര്യം കൊടുക്കാത്ത ആൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ വി എം സുധീർ അതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് കരിമണൽ കർത്തയ്ക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തയാൾ വി എം സുധീരനാണ് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് ഞാനാണ് എതിർത്തത് അല്ലല്ല ശ്രീകുമാർ അല്ലല്ല ശ്രീകുമാർ സാർ വളരെ അല്ലല്ല ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല സുധീരൻ സുധീരൻ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് സുധീരന് എല്ലാ കാലത്തും കരിമണൽ കർത്തയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ കർത്തയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആളും കൂടിയാണ് വി എം സുധീരൻ ശ്രീ ബി രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ബി രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ ഈ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഈ തർക്ക പരിഹാര ബോർഡിന്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ
അത് പാർട്ടി എങ്ങനെ സ്ഥിരമായി വാങ്ങാറുണ്ടോ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് എന്ന് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പാർട്ടിക്കായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രമേശിനെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയുമാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നും അക്കാര്യത്തിൽ അക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ മേടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ മേടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കർത്തയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്കാരും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ല തെരഞ്ഞ ബി ജെ പിക്കാരെ ആരെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ആരും മേടിച്ചതായിട്ട് പരിഹാര ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവിൽ ബി ജെ പിക്കാരുടെ പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലല്ല അല്ലേ അല്ല ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് മാസാമാസം ഇപ്പോൾ അത് ആർ സി എന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംബന്ധിച്ചാലും അല്ലെ ഒ സി എന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളാണെന്നോ അല്ലെ പി 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 വി പിണറായി വിജയനാണെന്നോ ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് അതാത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ ഈ നാടിലെ ഈ ഖനന മാഫിയായുമായി മണ്ണിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന മണ്ണ് ആകെ കടലെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയക്കെതിരെ സുധീരനടക്കം നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ മാസാമാസം ഈ തരത്തിൽ പണം വാങ്ങിയിരുന്നോ എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കണം അതല്ലേ മാസാമാസം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പണം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ നാടിനെ മുഴുവൻ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കടലെടുക്കാനോ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ആരോപണം പെരിയാറിനെ ഇത്രമാത്രം മലിനമാക്കിയിട്ടും പെരിയാറിനെ ഇത്രമാത്രം മലിനമാക്കിയിട്ടും എങ്ങനെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സി എം ആറിന് അതെ അതാ ആരാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിരന്തരമായി മാസപ്പിടി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നല്ലേ ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായം വരണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ പാരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി അനുമതികൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ സി എം ആറിൽ അങ്ങനെയാണോ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സംശയം വരുന്നത് ബി ജെ പി നേതാക്കളും കർത്തയുടെ കർത്തയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീഴുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സി എം ഒരു ഇതൊരു സി എം ആർ അല്ല ഇവിടെ ഒരു സി എം ആർ എല്ലിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത് കേരളത്തിൽ കാലങ്ങളായി ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വന്നിട്ട് ബിസിനസ് നടത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നാട് വിട്ടുപോയ കമ്പനികൾ അടക്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക സൂപ്പർ ടാക്സ് അത് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അതേ രീതിയിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളും അത് വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ പാർട്ടിക്കോ വേണ്ടി മാസാമാസം വാങ്ങുന്ന ഏർപ്പാട് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ മറ്റൊരു ബിസിനസ്സുകാരന് ബിസിനസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല കേരളം എന്തുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാര്യത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കോറി മാഫിയ കല്ല് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് മാഫിയ മണ്ണ് മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഭൂമിയെ ആകെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ തരം മാഫിയകളല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു വ്യവസായവും വരുന്നില്ല മറ്റൊരു ബിസിനസ്സും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ദൂരവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഈ ഈ ആളുകളോട് സ്ഥിരമായി ഈ തരത്തിൽ മാസപ്പടി മേടിക്കുന്ന മാസപ്പടി നേതാക്കളാണ് ആ മാസപ്പടി നേതാക്കൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടമായി ഇന്ന് ഇപ്പൊ പുതിയ ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാവുന്നത് അതല്ലേ മനുഷ്യ സത്യം ആ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ കൂട്ടക്കാർ നടത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ സംബന്ധിച്ച് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആദ്യത്തെ ആരോപണമല്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വ
അതിന് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ശ്രീകുമാർ ശ്രീ റജീലു കോസ് പറഞ്ഞത് ഈ മാത്യുക്കുഴൽ ഉന്നയിച്ച ഉന്നയിച്ച ആരോപണമില്ലേ അതും തെറ്റാണെന്നാണ് ശ്രീ ശ്രീകുമാർ അതും തെറ്റാണെന്നാണ് ആദായ നികുതി കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് പറയുന്നു കാരണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഉള്ള പണമാണ് നികുതി അടയ്ക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അല്ല ഞാനേ ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഒരു വിഷയത്തിലാക്കല്ല അത് ഇതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ലേ മറ്റുഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിണറായി വിജയന്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുമായി പെട്ട് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കണം സാധാരണ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഭരിച്ചിട്ടില്ലേ അവരുടെയൊക്കെ മക്കളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഈ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകള് അത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി എന്തിനാണ് പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഇടപെട്ട സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവരിടപെടുവോ ഇവരിടപെടാറില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി എന്തിനു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കിയെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഗോവിന്ദ മാഷ പറഞ്ഞതാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും വ്യക്തതയില്ല എന്ത് ഉപദേശമാണ് ആ കമ്പനി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പാർട്ടി ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ റജി ലൂക്കോസ് നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളങ്കിതയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാ പറഞ്ഞേ ഏത് ഏത് പാർട്ടിയിലാ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് കള ഒരു കളങ്കിത വ്യക്തി എന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ പേരടക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും പാർട്ടി ഇങ്ങനെ സുധീരനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുധീരൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കളങ്കിതയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് അനഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ബി ജെ പിയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് സോറി സാമ്പത്തിക സഹായം നേടും തേടും അല്ലാണ്ട് പാർട്ടി വളർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് ഇവിടെ പതിനെട്ട് കോടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചേ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് ഏത് മാധ്യമ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തന്നെ പൈസ കൊടുക്കില്ലല്ലോ പരസ്യമാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ പരസ്യം അത് കാണുമല്ലോ പതിനെട്ട് കോടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് ആളുകളെ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് അവർ തെളിയിക്കട്ടെ മാധ്യമം ഏത് മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തത് തെളിയിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മളിത് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി അങ്ങനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നു പക്ഷെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ എന്താണ് ന്യായീകരിക്കുന്നത് പാർട്ടി അല്ലല്ലോ ഇതിൽ തെറ്റ് ചെയ്തതാണോ ഇതിൽ പാർട്ടി തെറ്റ് ചെയ്തോ മഞ്ജുഷെ ഇതിൽ പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടി അല്ല പാർട്ടി അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അതിന് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് അതിനുള്ള കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാർട്ടി വന്നത് എന്ന് ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഇതിൽ ബി ജെ പി രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്നോടാണോ അതെ 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 ആ ബി ജെ പി രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരുടെ കീഴിലാണ് മഞ്ജുഷെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ആരെങ്കിലും പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ബി ജെ പിക്കാരുടെ പേരൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ഒഴിവാക്കി എന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മറ്റേ ശശിധരൻ കർത്ത പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരെ ഒഴിവാക്കായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പിന്നെ ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പണം മേടിക്കുന്നതും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം മേടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത
ഇത്തരത്തിൽ പണം വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചീത്ത പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് സാന്റിയോ മാർട്ടി സാന്റിയോഗോ മാർട്ടിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പതാ നമ്മുടെ ശശിധരൻ കർത്താവിന്റെ പേരും ഇതൊരു നല്ല കീഴ്വഴക്കമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ പേരിൽ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ല വീണ വിജയന്റെ കമ്പനി എക്സാലോജിക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തർക്കപരിഹാര ബോർഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ബോധിപ്പിക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ പണം മേടിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വ്യക്തിപരമായിട്ടും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ സ്ഥാപനവും വായിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥാപനമോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിന് വാങ്ങി എന്തിനു വേണ്ടി മേടിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ശരിയാണ് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് അത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയാണ് സി പി എം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പ്രൈം ഡിബേറ്റിലെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വീണ വിജയനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ മറുപടി മതിയാകുമോ മതിയാകുമെന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം മതിയാകില്ല എന്ന് എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം നിഷ്പക്ഷം അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ മനുഭരത് ചേരും